హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బ్రైట్ తెలుగు ఈరోజు మనం పది అసాధారణమైన పిల్లల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం నెంబర్ టెన్ మియా అఫ్లెలో షునేమ్ ఈ పాప వయసు జస్ట్ ఆరు సంవత్సరాలు తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో జస్ట్ పదిహేను పోస్టులు అప్లోడ్ చేసి లక్ష మంది ఫాలోవర్స్ను గెయిన్ చేసుకుంది దీనికి అంతటికీ కారణం తన అందమైన జుట్టు ఈ పాప ఇజ్రాయెల్ దేశానికి చెందింది తన జుట్టు చూసి చాలా మంది తను విగ్ ధరిస్తుందని అనుకుంటారు కానీ కాదు ఆ జుట్టు ఆమెకు న్యాచురల్గా వచ్చింది ఈ పాప చాలా చిన్న వయసులోనే సోషల్ మీడియాలో బాగా ఫేమస్ అయింది నెంబర్ నైన్ మెహ్లానీ డెకెర్సన్ మహిళాని చాలా చిన్న పిల్ల కానీ తనకు చాలా పెద్ద అందమైన కళ్ళు ఉన్నాయి ఆమె కళ్ళను చూసి దిష్టి బొమ్మల సైతం అసూయ పడాల్సిందే ఇందులో బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఆమె అందమైన కళ్ళే ఆమెను బాధ పెడుతున్నాయి ఎందుకంటే ఈ పాపకు అక్సెన్ ఫెల్ రిగర్ సిండ్రోమ్ అనే ఒక రేట్ జెనెటిక్ డిసీజ్ ఉంది ఈ డిసీజ్ వల్ల తను ఎప్పుడైనా చూపు కోల్పోవచ్చు ఈ డిసీజ్తో పుట్టిన పిల్లలకు కనుపాప చాలా చిన్నగా ఉండటం లేదా కనుపాప అస్సలు లేకపోవడం జరుగుతుంది సో చూడటానికి తన కళ్ళు చాలా పెద్ద పిప్పులను కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది కాంతి పిప్పుల గుండా కంటికి చేరినప్పుడు మెహ్లాని వంటి పిల్లలు లైట్ను ఫేస్ చేయటం చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది మెహ్లాని బయటకు వచ్చిన ప్రతిసారి తాను చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మెహ్లాని ఎప్పుడు తన చిన్న సన్ గ్లాసెస్ను ధరించే ఉంటుంది ఎందుకంటే సూర్యుని వెలుతు నుండి తన కళ్ళను ప్రొటెక్ట్ చేయటానికి అది ఒకటే మార్గం కాబట్టి నెంబర్ ఎయిట్ విర్సావియా బోరన్ గోన్చరోవా ఈ పాప అందరి పదేళ్ల పిల్లల కంటే డిఫరెంట్ ఏం కాదు కానీ ఒక్క విషయంలో తప్ప విర్సావియాకు ఒక రేర్ డిసీజ్ ఉంది ఈ డిసీజ్ పేరు పెంటాలజీ ఆఫ్ కాంట్రెల్ ఈ డిసీజ్ ఉన్నవారికి గుండె రొమ్ముకు బయట భాగంలో పెరుగుతుంది ఈ డిసీజ్ చాలా అరుదైనది కేవలం పది లక్షల మందిలో ఒకరికి మాత్రమే వస్తుంది ఈ డిసీజ్ వల్ల విర్సావియాకు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందని డయోఫ్రమ్ అంటే రొమ్ము నుండి ఉదరంను వేరు చేసే భాగం ఇంకా కొన్ని ఎముకలు కూడా లేవు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తనలో ఉన్నప్పటికీ విర్సావియా చాలా స్ట్రాంగ్ విర్సావియా పుట్టినప్పుడే ఇమీడియట్గా డాక్టర్స్ను ఇంప్రెస్ చేసింది ఎలా అంటారా ఆ పాప పుట్టిన వెంటనే చనిపోతుందని డాక్టర్స్ భావించారు కానీ అప్పుడే అద్భుతం జరిగింది విర్సావియా బ్రతికిన తన లైఫ్ను తన తోటి పిల్లల్లాగానే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది విర్సావియ నడవగలదు జంప్ చేయగలదు ఇంకా వేగంగా పరిగెత్తగలదు తను ఏ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఈవెన్ డ్రెస్ వేసుకునేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి తను వేసుకునే బట్టలు కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి లేదంటే ఆ బట్టలు అనేవి ఆమె గుండెలకు గుచ్చుకునే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ చిన్న పాప తన మొత్తం జీవితాన్ని ఇలా గుండెను బయట పెట్టి బ్రతకడం సాధ్యం కాదు సో ఆ పాపకు ఒక కాంప్లికేటెడ్ ఆపరేషన్ను చేయవలసి ఉంటుంది ఆ ఆపరేషన్లో తన గుండెను రొమ్ముకు లోపలి భాగంలో ఉంచుతారు ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ ఈ ఆపరేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు నెంబర్ సెవెన్ ఫరూక్ జేమ్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎవరైనా రోల్ మోడల్ కావాలనుకుంటే ఏం చేస్తారు గ్లామర్ను పెంచుకునేందుకు చాలా వర్కౌట్ చేస్తారు కానీ ఫరూక్ జేమ్స్ మిల్లర్ అనే లండన్కు చెందిన ఒక చిన్న పిల్లవాడు సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించి మోడలింగ్లో తన కెరీర్ను కూడా స్టార్ట్ చేశాడు దీనికి అంతటికీ కారణం తన అందమైన జుట్టు తనకు కేవలం ఆరు సంవత్సరాలు కానీ తన జుట్టు అరవై సెంటీమీటర్స్ ఈ అబ్బాయి నిజంగా తన జుట్టును దువ్వుకోవటం కంటే ఎక్కువగా దానితో ఆడుకోవటానికి ఇష్టపడతాడు అయినప్పటికీ వాళ్ళ అమ్మ అతని అందమైన హెయిర్కు సంబంధించిన పూర్తి జాగ్రత్తను తానే తీసుకుంటుంది యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుండి ఫరూక్ జేమ్స్ యొక్క పబ్లిక్ లైఫ్ మొదలైంది అతనికి అప్పుడు కేవలం మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే అది ఎలా మొదలైందంటే అతను అతని ఫొటోస్ను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది ఈ అసాధారణ పిల్లడికి లైక్ చేశారు దాంతో ఫరూక్ యొక్క పాపులారిటీ అతని జుట్టుతో పాటు పెరగడం మొదలైంది నెంబర్ సిక్స్ లిడియన్ నాదస్వరం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇండియా పోవర్డ్ అయిన లిడియన్ నాదస్వరం సిబిఎస్ టాలెంట్ ది వరల్డ్ బెస్ట్ షోలో పాల్గొని విన్ అయ్యి వన్ మిలియన్ డాలర్స్ను గెలుచుకున్నాడు ఇతను పియానోను చాలా స్పీడ్గా ప్లే చేయగలడు అంతేకాకుండా రెండు పియానోలను కూడా అంతే స్పీడ్లో ఒకేసారి ప్లే చేయగలడు తను ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు తన సిస్టర్ పియానో ప్లే చేయటం చూసి ఎటువంటి ట్రైనింగ్ తీసుకోకుండానే తను ప్లే చేయటం మొదలుపెట్టాడు అతను యూట్యూబ్లో పియానోకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియో చూశాడు తర్వాత తన సిస్టర్ అండ్ ఫాదర్ పియానో మాస్టర్ చేయటంలో ఇతనికి చాలా హెల్ప్ చేశారు తర్వాత లిడియాన్ చాలా బాగా ప్లే చేయటం మొదలుపెట్టాడు ఎంతలా అంటే వన్ నైంటీ బీపీఎం స్పీడ్తో పియానో ప్లే చేయగలడు ఆ తర్వాత లండన్లోని ట్రినిటీ యూనివర్సిటీలో నిర్వహించినటువంటి పియానో ఎగ్జామ్స్ను ఈజీగా పాస్ అయిపోయాడు ఈ ఎగ్జామ్ చిన్నపిల్లలకు పెట్టే ఎగ్జామ్ కాదు ఇది సాధారణంగా స్టూడెంట్స్కు ఇంకా పెద్దవాళ్ళకు పెట్టే ఎగ్జామ్ ఇతను నిజంగా ఒక అద్భుత శక్తులున్నటువంటి ఒక అసాధారణ కిడ్ నెంబర్ ఫైవ్ మీరా మోడీ మీరు ఏదైనా కొత్త పాస్వర్డ్ను సెట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ
ఈ అమ్మాయి గుర్తు పెట్టుకోగలిగిన స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ ను మాత్రమే అమ్ముతుంది డైస్వేర్ మెథడ్ ను ఉపయోగించి పాస్వర్డ్స్ జనరేట్ చేస్తుంది ఈ మెథడ్ ను ఆమె స్వయంగా కనుగొంది డైస్ ను రోల్ చేసి దాని ఆధారంగా డిక్షనరీలోని వర్డ్ ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఇలా జనరేట్ అయ్యే పాస్వర్డ్ ఖచ్చితంగా ర్యాండమ్ గా ఉంటాయి ఈ పాస్వర్డ్స్ ను చాలా తక్కువ కాస్ట్ గా అమ్ముతుంది ఎంతంటే కేవలం ఎయిట్ డాలర్స్ మీ డేటాను పర్ఫెక్ట్ గా ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం మీరా ఒక స్పెషల్ డిక్షనరీ నుండి డైస్వేర్ మెథడ్ ద్వారా సిక్స్ ర్యాండమ్ పదాలను కలిగి ఉన్న ఒక కోడ్ ను జనరేట్ చేసి తన కస్టమర్స్ కు ఎన్వెలప్ లో పెట్టి యుఎస్ పోస్టల్ సర్వీస్ ద్వారా పంపిస్తుంది తద్వారా ప్రతి పాస్వర్డ్ ఇనిక్యూగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఇలాంటి పాస్వర్డ్ ను ఉపయోగించాలనుకుంటే తన వెబ్సైట్ నుండి పాస్వర్డ్స్ ను ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు మీరా స్కూల్లో చదువుకుంటుందని అందువల్ల పాస్వర్డ్స్ ను తయారు చేయడం కేవలం ఈవినింగ్ టైమ్స్ లో అది కూడా తన హోంవర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే చేయగలదని మీరా తన క్లయింట్ కు తెలియజేస్తుంది నెంబర్ ఫోర్ ఐసాయా బర్డ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి చాలా లేజీగా ఉన్నప్పుడు సవా లక్ష శాఖలను వెతుకుతారు వెదర్ బాగాలేదనో డే బాగాలేదనో లేదా భుజాలు నొప్పెడుతున్నాయనో కానీ ఐసాయా బర్డ్ మాత్రం అలా కాదు ఇతను కాలిఫోర్నియాకు చెందినవాడు ఇతను తన ట్రైనింగ్ ను ఎప్పుడూ మానుకోడు అది కూడా తనకు ఒక ఎక్స్క్యూజ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఏమిటంటే ఐసాయ బర్డ్ కాలు లేకుండా పుట్టాడు అయినప్పటికీ ఈ లోపం అతన్ని అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అండ్ సాకర్ ట్రైనింగ్ స్విమ్మింగ్ స్కేట్ బోర్డింగ్ సర్ఫింగ్ ఇంకా పరిగెత్తడం చేయనీయకుండా ఆపలేకపోయింది కానీ ఇంత చిన్న పిల్లవాడు ఇవన్నీ చేయటానికి ఇతనికి ఇంత స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మోటివేషన్ ఎలా వచ్చింది తను జస్ట్ ఫిజికల్ హ్యాండికాప్ అని మర్చిపోయాడు అంతే తనకు ఎన్ని శాఖలు ఉన్నప్పటికీ తన ట్రైనింగ్ ను మాత్రం మానుకోడు ఈ విషయాన్ని తన కోచ్ అయినటువంటి పెటర్ జాక్ కూడా ఇతనికి నేర్పిస్తాడు ఐసాయ బర్డ్ కు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటి నుండే కోచింగ్ ఇవ్వటం ఇతను స్టార్ట్ చేశాడు అతనికి ఒక కోచ్ గానే కాకుండా ఒక మంచి ఫ్రెండ్ లా కూడా మారాడు కోచ్ అయినటువంటి పెటర్ జాక్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చిన్న పిల్లలు మరియు పెద్దవారి దగ్గర నుండి రోజు ఇమెయిల్స్ ఫోన్ కాల్స్ ఇంకా వీడియోస్ వస్తుంటాయి అందులో ఐసాయ్ యొక్క ట్రైనింగ్ ని చూసి తాము ఇన్స్పైర్ అయ్యామని చెప్తూ ఉంటారు నెంబర్ త్రీ మార్సియా అండ్ మిల్లీ బిగ్స్ వీరి స్టోరీ చాలా ఇనుక్యూగా ఉంటుంది వీరిద్దరు ట్విన్స్ కానీ సాధారణ ట్విన్స్ కాదు ఎందుకంటే వారిద్దరు డిఫరెంట్ స్కిన్ హెయిర్ అండ్ ఐ కలర్స్ ను కలిగి ఉంటారు ఈ అమ్మాయిలు పుట్టినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒకేలా ఉండేవాళ్ళు కాని కొద్ది కాలానికి వారిద్దరి మధ్య తేడాలు రావటం మొదలైంది మిల్లీ యొక్క స్కిన్ డార్క్ గా మారటం మొదలైంది అలాగే మార్సియా యొక్క నీలి ఫేస్ లైట్ గా మారడం మొదలైంది అలాగే తన హెయిర్ కూడా ఒత్తుగా పెరిగింది తను చూడడానికి చాలా ప్రెట్టిగా తయారైంది వీధిలో వెళ్తున్నప్పుడు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ తో వారి పేరెంట్స్ ను స్టాప్ చేసి వారి పిల్లలు ట్విన్స్ అంటే నమ్మలేకపోతున్నామని వారు కజిన్స్ లేదా ఫ్రెండ్స్ అయి ఉంటారని చెప్పి ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటారు మరి ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ సిస్టర్స్ వారి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ను అస్సలు కేర్ చేయరు వారి ఒకరికొకరు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు వారు చేసే ప్రతి పని సింక్రనైజ్ గా చేస్తారు వారి వయసు ఇప్పుడు పదమూడు సంవత్సరాలు వారిని చూస్తే ఏ వయసులో అయినా జనాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారని చెప్పవచ్చు నెంబర్ టూ అండ్ వన్ రిబేక్కా అండ్ కింబర్లీ యంగ్ మీరు తొమ్మిది లేదా పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఖాళీ సమయాల్లో ఏం చేసేవారో గుర్తుందా జస్ట్ ఆడుకునేవాళ్ళు కదా కానీ యుఎస్ఏకి సంబంధించిన రిబేకా అండ్ కింబర్లీ యంగ్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు మాత్రం సైన్స్ ను చాలా లైక్ చేస్తారు వాళ్ళు ఖాళీ టైం మొత్తం సైన్స్ మీదే స్పెండ్ చేస్తారు అలా ఈ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడే వీరు ఒక బెలూన్ తో చేసిన ఒక స్పేస్ షిప్ ను అసెంబ్లింగ్ చేసి లాంచ్ చేశారు బేసిక్ గా అది ఒక వెదర్ ప్రోబ్ దానికి వారు లోకి లెగో లాంచర్ అని పేరు పెట్టారు ఇక్కడ లెగో అంటే వారి చనిపోయిన పెంపుడు కుక్క యొక్క పేరు ఈ షిప్ లోపల ఆ కుక్క యొక్క ఇమేజ్ ను పెట్టి ట్రాటోస్ పేర్ కొరకు పంపించడం కాని వాతావరణంలోని టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ లో వ్యత్యాసాలు రావడం వలన అది ఫెయిల్ అయింది కానీ వాళ్ళు వారి ప్రయత్నాన్ని ఆపుకోలేదు మళ్ళీ రెండోసారి ప్రయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ పది అసాధారణమైన పిల్లల్లో మీకు ఎవరు ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించారో కింద కామెంట్ రూపంలో మాకు షేర్ చేయండి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ను ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్